Καλημέρα σα, κύριε Κίρλα. Καλημέρα. Κύριε Κίρλα, ε, είχατε τι κινητοποιήσει, είχατε απεργία τι προηγούμενε ημέρε, η οποία έχει ανασταλεί. Ναι, από, με το χθεσινό ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ του Πανελλήνου Φαρμακευτικού Συλλόγου έγινε αναστολή των κινητοποιήσεων. Mm-hmm. Ε, προσωρινά, να σας πω, καταλαβαίνω. Προσωρινά, ναι. Πρέπει να σα πω ότι ακούμπουσε το 100% περίπου στην επικράτεια. Mm-hmm. Είχε σταμα, έγι, 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 ναι, αν, σταμάτησε ουσιαστικά η κινητοποίηση, διότι οι πληροφορίε λέγανε ότι η κοινή υπουργική απόφαση που έπρεπε να βγει για που θα καθόριζε το ιδιοκτηριακό καθεστώ θα έβγαινε αργότερα. Μάλιστα. Ε, το ΔΣ έγινε το απόγευμα και ευθυνδιαστικά μέσω του Υφυπουργού Υγεία του κ. Ξάνθου ε, σε συναδέρφου μα, το συντονιστικό τη Κρήτη, ε, του παρουσίασε ο, το, τη νέα υπουργική απόφαση άτυπα. Του λέω ότι είναι έτοιμη και σήμερα, 29 του μήνα, θα, το βράδυ, θα δημοσιευθεί ώστε να την έχουν στο τσεπάκι του και να πάνε μαζί με την κατάσχεση τη πρώτη κατοικία και με όλα τα άλλα τα προαπαιτούμενα. Στο Eurogroup για να πάρουν τη δόση. Μες. Για πείτε μα, ε, κύριε Κιλέ, για... τι ακριβώ ε, είναι το, αυτό το. Για, αυ... Γιατί ο κόσμο είναι σε σύγχυση, καταλαβαίνετε. Ε, για να πείτε, αντιτράτε. Ακούστε να δείτε. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Τσίπρα mm-hmm. ε, κατάφερε να κάνει αυτό που δεν κατάφεραν οι προηγούμενε δύο κυβερνήσει. Πιστεύω ότι ο κύριο Σαμαρά και ο κύριο Παπανδρέου τον κοιτάνε με δέο και λένε πώ κατάφερε να περάσει ολόκληρο τρίτο μνημόνιο με ένα άρθρο και, και με ένα νόμο ώστε να μην χρειάζεται να περάσει καμία απόφαση από τη Βουλή. Επομένως, με μία απλή απόφαση ενός Υπουργού Οικονομίας, μπορεί να απελευθερωθεί οτιδήποτε, να κλείσει οτιδήποτε. Ουσιαστικά δεν περνάει πια τίποτα τη Βουλή, έχει καταργηθεί και αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων. Τι εννοώ. Mm-hmm. Εννοώ ότι ένας κεφαλαιούχος, μη φαρμακοποιός, ο οποίο σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι χονδρέμποροι, φαρμακοποθηκάροι και στη συνέχεια οι αλυσίδε που θα δημιουργήσουν, mm-hmm. ε, θα μπορούν να ελέγχουν πολλά φαρμακεία τα οποία δεν θα είναι ιδιοκτησίε φαρμακοποιών, θα είναι δικέ του ιδιοκτησίε. Αυτό θα έχει ω συνέπεια τόσο στον κόσμο, όσο και σε εμά και γενικά και στο σύστημα υγεία. Ε, και υπάρχουν και αποφάσει οι οποίε έχουν κριθεί από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια που το θεωρούν. Πλήρω παράνομο αυτό το πράγμα γιατί δεν εξυπηρετεί τίποτα. Ούτε το δημόσιο συμφέρον, ούτε το κράτο, ούτε τον κόσμο. Επομένω, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση πράττει ενάντια τη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Να σκεφτείτε, αυτή τη στιγμή παίρνουμε τρίτο μνημόνιο, τρίτο δάνειο, περνάνε τόσα επώδυνα μέτρα για να μπορέσουμε να είμαστε στην καρδιά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σκληρό πυρήνα του ευρώ. Και να γίνουμε ένα ευρωπαϊκό κράτο, όπω λένε. Mm-hmm. Ωραία. Όμω αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση πράττει à la carte. Χρησιμοποιεί ε, νομοθεσία που ισχύει στην Ουκρανία, <laughs> την εφαρμόζει στην Ελλάδα, mm-hmm. για να μείνουμε στην Ευρώπη. Γιατί δεν εφαρμόζει την νομοθεσία που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζει μια άλλη. Μάλιστα. Μάλιστα. Αλλά ε, είναι θα έχει έσοδα το κράτο από αυτή την αλλαγή, δηλαδή. Θα υπάρχει, υπάρχει κάποιο ουσιαστικό λόγο που. Ε... Δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό λόγο. Επειδή έχουν μειώσει πολύ τις τιμέ των φαρμάκων, mm-hmm. οι φαρμακευτικέ εταιρείε και οι χονδρέμποροι θέλουν να ρεφάρουν τα χρήματα που χάνουν μπαίνοντα στο λιανεμπόριο. Αυτό όμω μακροχρόνια θα είναι επώδυνο και για τον κόσμο και για το κράτο. Για τον κόσμο πρώτον, γιατί χάνει την επαφή με τον ανεξάρτητο φαρμακοποιό. Mm-hmm. Βασικά να κάνουμε βάλουμε μια άνω τελεία και να πούμε τι λέει η απόφαση του 2009 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου mm-hmm. που στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε και σε άλλες αποφάσεις για την Ιταλία και τη Γερμανία και τη Γαλλία. Ωραία. Το 2009 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι ο ιδιοκτήτης ενός φαρμακείου πρέπει να είναι απόλυτα 100% ένας φαρμακοποιός mm-hmm. γιατί εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Γιατί έχει προσωπική επαφή με τον κόσμο δεν μπορεί να μπει στη λογική του επιχειρηματία ώστε να αυξήσει τα κέρδη του γιατί θα υπάρχει τόσο αντίκτυπο και στον εαυτό του και στην επιχείρησή του. Mm-hmm. Και επομένω, ένα ιδιώτη, παραδείγμα, σα φέρνω ένα απλό παράδειγμα, δηλαδή μην μπερδεύουμε τον κόσμο με νομοθεσίε. Εγώ δουλεύω σε ένα ανεξάρτητο φαρμακείο, στο δικό μου. Mm-hmm. Εγώ θα προσπαθήσω ό,τι δώσω ο ασθενή να έχει αποτέλεσμα ώστε να λύσει το πρόβλημά του. Και επομένω, κάνοντα σωστά τη δουλειά μου σε επιστημονικό επίπεδο, θα αποκομίσω και το κέρδο μου. Γιατί είναι, δεν πάει μια εμπορική επιχείρηση. Α, θεωρείτε όταν δηλαδή θα ότι. Δουλεύω... Ναι, ναι, ναι. Πείτε, πείτε. Όταν θα δουλεύω εγώ σε έναν ιδιώτη, mm-hmm. ο οποίο θα είναι ένα χοδρέμπορο, ο οποίο θέλει να αυξήσει τα κέρδη του, θα μου πει 
ότι εσύ από τον πάγκο θα προωθεί. Πρέπει να κάνει τόσε πωλήσει, α πούμε. Ναι. Θα προωθεί τη συγκεκριμένη εταιρεία, τα συγκεκριμένα αντιβηγικά, τα συγκεκριμένα πράγματα τα οποία εγώ μπορεί να μην θεωρώ ότι είναι σωστά. Δηλαδή, το τριβή είναι ένα φάρμακο το οποίο δεν χρειάζεται ιατρική συνταγή. Mm-hmm. Εσεί, αν το χρησιμοποιείτε ασύσολα, ε, ας θα καταστρέψετε όλο το ελληνικό σύστημα. Μετά δεν μπορεί να ξαναέρθει στην πρώτη κατάσταση. Αν όμω εγώ είμαι υπάλληλο και μου πούν ότι με το που έρχεται μέσα ένα ασθενή με συμπτώματα ελληνική καταρροή, θα δίνει αυτό και θα του εξηγήσω ότι αυτό είναι καλό μόνο. Επομένω, εγώ δεν μπορώ να παραβώ τι ε, εντολέ του γιατί θα βρεθώ άνεργο. Μάλιστα. Μάλιστα. Θεωρείτε δηλαδή ότι φεύγει το ενδιαφέρον από, το, από τον ασθενή και τον πολίτη και πηγαίνει το, το θέμα στο στο κέρδι, στα κέρδη των εταιριών. Ναι. Απλά πράγματα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ε, από σε, δε... σε σχέση με τι κινητοποιήσει σα τώρα, από εδώ και πέρα. Από πώς... εδώ και πέρα, ε, θα κάνουμε, θα, το Σάββατο έχουμε γενική συνέλευση στον Πανελληνίο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Τη νομική υπηρεσία του Πανελληνίου έχει μελετήσει ήδη όλε τι διαδικασίε που χρειάζεται. Mm-hmm. Θα προσφύγουμε άμεσα στον Πανελληνίο, στον ε, Ευρωπαϊκό Φαρμακευτικό Σύλλογο, ώστε να γίνει προσφυγή όσο, το γρηγορό, όσο γίνεται γρηγορότερα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ώστε να βγει μια απόφαση ώστε να μπλοκαριστεί αυτή η οικία. Mm-hmm, μάλιστα. Mm-hmm. Ε, μπορώ να σας πω ότι η συμπεριφορά της κυβέρνησης στο πρόσωπο των φαρμακοποιών ήταν αθλία γιατί όταν πας και επισκέφτησες τον Υπουργό Οικονομίας ο οποίος είναι υπεύθυνο για τη συγκεκριμένη απόφαση και δεν σε δέχεται ή σε δέχεται και κάνει ένα σωλό πράγματα στο γραφείο του και δεν σου μιλάει ουσιαστικά θέλει να σε διώξει με, το, με τον τρόπο του και σε δέχεται ε, ο εκπρόσωπο της Τρόικα, ο κύριος Κορέλιο και σου εξηγεί για ποιου λόγου και ποιοι είναι από πίσω από όλη τη διαδικασία. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια χώρα η οποία δεν έχει λαϊκή κυριαρχία. Μάλιστα. Είναι... Μα ήταν και η δήλωση του κυρίου του Υπουργού Οικονομία, ο οποίο λέει: Αυτοί μα δανείζουν, αυτοί μα δεν θα ψηφίσουμε. Μάλιστα. Κύριε Κίλα, θα το παρακολουθούμε ούτω ή άλλω. Θα το έχουμε την θα... ευκαιρία και πάλι να ξαναμιλήσουμε. Να σα ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλημέρα. 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 Καλημέρα.